হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ সহমতে আমরাও সবাই অনেক বেশি ভালো আছি তো এটা হচ্ছে মঙ্গলবার আমরা ডিএসএফ শপে এসেছি ডিএসএফ শপে আসার কারণ হচ্ছে আমাদের নতুন বাসার জন্য ভাবলাম একটা নতুন সোফা হলে দেখতে অনেক ভালো লাগবে তো এই জন্যই আসলে আসে আজকে তো ডিএসএফ শপে আসার পর দেখলাম সবগুলা সোফাতেই মোটামুটি সেল লাগানো আছে দেখে অনেক ভালো লাগলো কারণ কম দামে জিনিস কিনতে আমার কাছে মনে হয় যে সবাই অনেক পছন্দ করেন আর অফার থেকে ভালো ভালো জিনিস কিনা এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে তো সবগুলা সোফা আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি কোনটা ভালো লাগে আর সবগুলা সোফাই অনেক সুন্দর ছিল এগুলা হচ্ছে কাপড়ের সোফা কাপড়ের সোফাগুলো দেখতে অনেক সুন্দর ভালো লাগে কিন্তু এটা বাচ্চাদের গড়ে রাখা একেবারেই ঠিক না কারণ বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি নোংরা করে ফেলে আর যে কোনো সময় খাবার ফেলে দেয় এই দাগগুলো আসলে উঠানো যায় না সোফা থেকে এই জন্য বাচ্চাদের গড়ে লেদারের সোফা হলেই দেখতে ভালো লাগে আর এটা বাচ্চারা নোংরা করলেও এটা পরিষ্কার করা যায় তো আমাদের বাসার জন্য আজকে লেদারের সোফা দেখব আর আমাদের সাধ্যের ভিতরেই সোফা দেখছি যেটা আমরা কিনতে পারব আমরা কোনো সময় আমাদের সাধ্যের বাহিরে গিয়ে কোনো কিছু কেনার চেষ্টা করি না কারণ এটা আমাদের পছন্দ না আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেই পছন্দ করি তো যাই হোক এই যে লাল কালারের সোফা এটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছিল কিন্তু এটা আমার গড়ের জন্য একটু বড় হয়ে যাবে আমার সিটিং রুমটা একটু ছোটো তো এই জন্য আর কিনতে পারলাম না তো শেষমেশ একটা সোফা আমার কাছে ভালো লেগেছে তো এটা হচ্ছে রেড কালারের অর্ডার দিয়ে এসেছি ওরা বলেছে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগবে ডেলিভারি দিতে এরপর আমরা এখন কেএফসি শপে এসেছি ভাবলাম যেহেতু বাইরে এসেছি একটু কেএফসি খেয়ে যাই কেএফসি খেতে আমাদের সবার অনেক ভালো লাগে আমার ফ্যামিলির সবার অনেক পছন্দ কেএফসি আর কেএফসির এই উইংটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে খেতে তো আমরা সবাই মিলে এখন এনজয় করে খাচ্ছি আর অনেকেই আমাকে আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেন যে আমি যে কেএফসি খাই এটা কি হালাল হ্যাঁ এই কেএফসি শপটা আসলে হালাল আমাদের গড়ের পাশে দুই তিনটা কেএফসি শপ আছে এগুলো হালাল না এই কেএফসি শপটা হচ্ছে আমাদের গড় থেকে একটু দূরে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের মতন লাগে ড্রাইভিং ডিস্টেন্স তো এই দূরের সবটাতে গিয়েই আমরা কেএফসি খাই আর শুধু আমরা না এই শপে আসলে অনেক মুসলমান মানুষকেই দেখা যায় ওরাও কেএফসি খেতে আসে আর আমার কাছে মনে হয় যে কোনো মুসলমান মানুষ হারাম কোনো কিছু খায় না সব সময় হালাল জিনিসটাই খাওয়ার চেষ্টা করে তো যাই হোক যারা জানে না তাদের জন্য বলে দিলাম যে এটা হালাল তো এটা হচ্ছে এর পরের দিন সকালবেলা বাচ্চাদেরকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ানোর পর এখন আমার জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করছি বাচ্চাদেরকে কোকো পপস দিয়েছিলাম হাওয়ার জন্য আর আমার জন্য এই যে এই লুফটা এনেছিলাম আলডি থেকে এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের মতন খেতে অনেক মজা এটা আমি বাংলাদেশের মতন একটু প্যানের মাঝে বেজে নিচ্ছি বাংলাদেশে তো আর টোস্টার বেশি ইউজ করা হয় না এরকম প্যানের মাঝে দিয়ে হালকা বেজে নেওয়া হয় তো ভাবলাম আজকে বাংলাদেশের মতো করে একটু খাই তা মাঝে মাঝে এভাবে খেলে আমার কাছে ভালো লাগে বাংলাদেশের মতন আর এই যে এখন নিডো দুধ দিয়ে একটু চাও বানাচ্ছি আজকে সব কিছু আমার বাংলাদেশের মতন দেশকে আসলে সব সময় এত মিস করি আমি সব সময় দেশের কথা মনে হয় তো চা খাওয়ার পর এখন আমি চলে এসেছি রান্না করার জন্য রান্না বসিয়ে দিয়েছি আজকে আমি হার চিকেন রান্না করব তো প্রথমে আমি হার চিকেনটা দোয়ার পর প্যানের মাঝে দিয়ে দিলাম এরপর দিয়েছি পেঁয়াজ এখানে হচ্ছে ছোটো সাইজের চারটা পেঁয়াজ দিয়েছি আর দিয়েছি হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট আস্ত জিরা দারচিনি এলাচ তেজপাতা আর স্বাদ মতো লবণ দেওয়ার পর এই যে তেল দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আমি একটু পিঠা বেজেছিলাম এই তেলটাই আমি দিয়ে দিলাম এরপর ডেকে রেখে দিলাম মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য তো কিছু সময় পর এই যে আমি ডাকনাটা সরিয়ে দিলাম আর চিকেন থেকে অনেকটা পানি বেরিয়েছে 
একটু নেড়ে দিচ্ছি আবার ও ডেকে রেখে দিলাম আর এদিকে হচ্ছে আমি একটা প্যানের মাঝে তেল দিয়েছি এদিকে আমি মাছ ভেজে নিচ্ছি এটা হচ্ছে লাসো মাছ আজকে আমি লাসো মাছ হচ্ছে সাতকোড়া দিয়ে রান্না করব আর সাতকোড়া সাতকোড়াটা হচ্ছে আমাদের সিলেটের খুবই ফেভারিট একটা খাবার সাতকোড়া দিয়ে তরকারি রান্না করলে খেতে অনেক ভালো লাগে তো লাসো মাছ আমি বেজে নিয়েছি অল্প একটু হলুদ আর লবণ দিয়ে বেজে নিয়েছি এরপর মাছ পাচার পর যে তেল ছিল সেই তেলটা আমি প্যানের মাঝে দিয়েছি আর দিলাম পেঁয়াজ এখানে হচ্ছে ছোটো সাইজের তিনটা পেঁয়াজ দিয়েছি আর তিন চারটা কাঁচামরিচ স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি একটু নেড়ে দিয়ে এখন ডেকে রেখে দিব আর পেঁয়াজটা একটু কষিয়ে নিব তারপর বাকি সব মশলা দিব এই যে এদিকে আমার মাংসটা মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে আর এদিকে পেঁয়াজটাও ব্রাউন করে বাজা হয়ে গেছে গুঁড়া মশলা দেওয়ার আগে আমি অল্প একটু পানি দিলাম যাতে মশলা দিলে মশলাটা না পুড়ে তো মাংসের মাঝে এখন আমি মশলা দিচ্ছি দিলাম দেড় চামচ লাল মরিচের গুঁড়া এক চামচ জিরে গুঁড়া এক চামচ হলুদের গুঁড়া আর এক চামচ দনে গুঁড়া আর এদিকে হচ্ছে এখন মাছের মশলাটা দিচ্ছি এক চামচ মরিচের গুঁড়া এক চামচ দনে গুঁড়া আর এক চামচ হলুদের গুঁড়া একটু নেড়ে দিচ্ছি আর এদিকে মাংসটা একটু নেড়ে দিচ্ছি ভালোভাবে নেড়ে দেওয়ার পর তারপর ডেকে রেখে দিব মাংসটা যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ হওয়ার পর তারপর আলু দিব আর এই যে এদিকে আমি দুই পিস সাত করা দিয়ে দিলাম আর এখন ডেকে রেখে মশলাটা একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব তারপর মাছ দিব এদিকে চিকেন ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে লাল আলু টেস্কো থেকে এনেছিলাম লাল আলু দিয়ে তরকারি রান্না করলে খেতে অনেক ভালো লাগে তো আলুটা দেওয়ার পর আমি জুলের পানি দিয়ে দিলাম আর একটু জুলের পানি দিব কারণ আমরা জুলটা অনেক বেশি খাই তরকারিতে জুলের পানি দেওয়ার পর এখন উপরে একটু গরম মশলা গুড় গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হাফ চামচের মতন গরম মশলা গুঁড়া এখন ডেকে রেখে দিলাম আরও কিছু সময় জাল দিয়ে যখন আলুটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন চুলাটা বন্ধ করে দিব আর এদিকে হচ্ছে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি মাছগুলা দিয়ে দিব নিচে পেজে রাখা মাছ দিয়ে দিলাম চামচ দিয়ে সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিচ্ছি আস্তে করে নাড়ছি বেশি জুড়ে নাড়া দিলে মাছটা ভেঙে যেতে পারে তো মাছটা দেওয়ার পর ডেকে রেখে দিলাম দুই তিন মিনিট একটু কষিয়ে নিব মাছটা এখন কষানো হয়ে গেছে আমি জুলের পানি দিয়ে দিচ্ছি এভাবে হাত দিয়ে একটু এভাবে করে নেড়ে দিলাম চামচ দিয়ে নাড়লে মাছ ভেঙে যাবে কারণ এই মাছটা অনেক নরম তো ডেকে রেখে দিলাম আরও কিছু সময় জাল দিব তাহলে তরকারিগুলো রান্না করা হয়ে যাবে এই যে আমার তরকারিগুলো রান্না করা হয়ে গেছে লাসো মাছ হচ্ছে সাত কোড়া দিয়ে আর হার চিকেন আলু দিয়ে দুইটা তরকারি কালার অনেক সুন্দর হয়েছে এই দুইটা হচ্ছে আমি বিএনএম সব থেকে এনেছিলাম এগুলা তো আর সবাই চিনেন এগুলো হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ রাখার জন্য তো একটা হচ্ছে আমি হ্যান্ড ওয়াশ রাখবো সাদাটাই হ্যান্ড ওয়াশ রাখবো আমার বাথরুমের জন্য আর এইটা হচ্ছে আমার কিচেনে রাখবো কিচ কিচেনের লিকুইড ভরে রাখবো কিচেনের যে লিকুইডের যে বোতল থাকে এই বোতলটা অনেক বড় অনেক সময় আমি আসলে উঠাতে পারি না হাত থেকে পিছলে পড়ে যায় এই জন্য ভাবলাম এইরকম একটা হ্যান্ড ওয়াশের বোতলে যদি লিকুইড ভরে রাখি তাহলে অনেক ইজিভাবে বের করতে পারবো হাত থেকে আর পিছলে পড়ে যাবে না এরপর আমরা বাইরে গিয়েছিলাম তো বাহির থেকে অল্প কিছু শপিং করে নিয়ে এসেছি আমি চিলড্রেন মিল থেকে আসলে অনেক সুন্দর দুইটা জিনিস এনেছি এগুলো আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব এই দুইটা জিনিস এত সস্তায় পেয়েছি থেকে আসলে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে এত সস্তা এত ভালো জিনিস কীভাবে পাওয়া যায় এই যে দুইটা প্লেট প্লেট এনেছি এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই প্লেট এটা হচ্ছে গ্লাসের যে কোনো রকম নাস্তা দেওয়া যাবে মেহমান আসলে তো এটা হচ্ছে তিনটার সেট 
তিন রকম সাইজের একটা হচ্ছে বেশি বড় একটা মিডিয়াম আর একটা স্মল গ্লাসের এই প্লেটগুলো দেখে আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আর এটার প্রাইসটা অনেক কম ছিল মাত্র ওয়ান নাইন নাইন ছিল প্রাইস আমি অনেক অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তিনটার প্রাইস এত সস্তা হয় কিভাবে আর এগুলো হচ্ছে গ্লাসের আর এই যে আরেকটা সেট হচ্ছে স্ট্রবেরির এটাও আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে এটার প্রাইসও হচ্ছে ওয়ান নাইন নাইন তো দুইটা দেখেই আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো এই জন্য নিয়ে আসলাম যে কোনো কিছু দেওয়া যাবে মেহমান আসলে নাস্তা এখন আমি ডিনারের জন্য আজকে স্টিকি রাইস রান্না করব দুই দিন আগে ইব্রাহিম বলেছিল স্টিকি রাইস খাবে ও আসলে খায় না তারপরও যখন বললো ভাবলাম একটু রান্না করে দেই তো স্টিকি রাইস আমি ভালোভাবে দুইয়ে রেখে দিয়েছি আর এদিকে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি রান্না করার জন্য দিলাম ছোটো সাইজের দুইটা পেঁয়াজ স্বাদ মতো লবণ আর হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া চামচ দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি এরপর দিব অল্প একটু আদা রসুনের পেস্ট এই যে আদা রসুনের পেস্ট দিলাম এখন একটু নেড়ে দিয়ে তারপর ডেকে রেখে মশলাটা একটু কষিয়ে নিব পেঁয়াজ ব্রাউন করে বাজা হয়ে গেছে এখন আমি চাল দিয়ে দিব এটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আনা বিরন চাল এদেশে যে চা বিরন চালটা পাওয়া যায় এটা আমার কাছে খেতে একেবারেই ভালো লাগে না এই জন্য আমি সব সময় দেশ থেকেই আনাই দেশের বিরন চালটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে তো আমি চালটা মশলার সাথে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি দু এক মিনিট একটু নেড়ে নিয়েছি আর এখন আমি এর মাঝে দিব গ্রিন পিস আর কালো চানা চানাটা হচ্ছে আমি বয়েল করে ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম এই জন্য আর এখন আর বয়েল করার কোনো প্রয়োজন নেই তো এগুলো দেওয়ার পর আমি দিয়ে দিলাম পানি যাতে চালটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় একটু নেড়ে দিচ্ছি আর একটু পানি লাগবে এখন আর একটু পানি দিয়ে দিব এই যে পানিটা দিয়ে দিলাম এখন পাঁচ থেকে ছয়টি কাঁচামরিচ দিয়ে দিব লবণটা একটু দেখে নিচ্ছি লবণ একটু কম হয়েছে আর একটু লবণ দিয়ে দিব এখন ডেকে রেখে দিব চালটা ভালোভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর চুলার আগুনটা মিডিয়াম টু লোর মাঝে রাখবো এই যে এখন আমার স্টিকি রাইসটা রান্না করা হয়ে গেছে দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে আর অনেক ইয়ামিও লাগছে অনেক সুন্দর কালারফুল তো স্টিকি রাইসের সাথে হওয়ার জন্য আমি ডিম সিদ্ধ বসিয়েছি স্টিকি রাইসের সাথে সিদ্ধ ডিম খেতে অনেক ভালো লাগে তো আমার আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ